ஸ்பீடப்பிய ஸ்லோ ஆண்ட்ராய்ட் போன் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொதுவாகவே நம்ம புதுசாக ஃபோன் வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தொட்ட உடனே மின்னல் வேகத்தில் வேலை செஞ்சுருந்துருக்கும் அதுவே ஒரு ஆறு மாதம் இல்லாட்டா வந்து ஒரு வருடம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருடத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபோன் வந்து ஸ்லோ ஆகிட்டு இருந்திருக்கும் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு வரும் முதல் ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக உங்களுடைய ஃபோனை பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய ஃபோன் வந்து ஸ்லோ ஆகி இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லைனா இன்டர்நெட் ஆன் பண்ணும் போது ஒரு சிலருக்கு ஃபோன் வந்து ஹேங் ஆகி இருந்திருக்கும் அது மாதிரி இன்டர்நெட்டை நீங்கள் ஆன் பண்ண உடனே உங்களுடைய ஃபோன் வந்து ஸ்லோ ஆகுதுன்னா அதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துக்கிறேன் அங்க நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கிடும் வீடியோ வந்து பாத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போற சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்க போன் சாதாரணமே ஸ்லோவா தான் இருக்குது அதை எப்படி ஸ்பீட் ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான சொல்யூஷனை வந்து கிளீனா ஆறு மெத்தட்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால வீடியோ மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னு பக்கத்துல வந்து ஒரு பெல் ஐக்கான் தெரியும் அது மேல கிளிக் பண்ணி இங்க ஆள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆளை வந்து கிளிக் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க லைக் பட்டன் ஒன்று திருத்து பாருங்க அது மேல அப்படி கிளிக் பண்ணீங்க லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படி கீழே வந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட்ஸ்ல என்ன எழுதுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுருங்க இது மாதிரி ஸ்பீட் அப்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு அந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோனுடைய கடைசியில உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் அதை கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம கூட நம்மளோட போனை ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் இப்ப நம்ம முதல்ல பார்க்க போற செட்டிங்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் யுவர் போன் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்க போனை நீங்க ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணாவே சால்வ் ஆயிடும் அதாவது நீங்க ஒரு முறை போனை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்லாட்டா வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்க அது மாதிரி ஆன் பண்றதாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா போன் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதால உங்களுடைய முக்காவாசி ப்ராப்ளம் வந்து இதுல பிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்றது அதனால முதல்ல உங்களுடைய போன் ஹேங் ஆகுதுன்னா ஒரு முறை போனை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க பழைய நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்றது அப்படியும் ஆகலன்னா இப்ப ரெண்டா செட்டிங்ஸுக்கு போய்க்கலாம் இப்ப ரெண்டா செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பாக்க போறோம் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செக் ஸ்டோரேஜ் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் போன் புதுசா வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா போன்ல வந்து எந்த ஒரு ஸ்டோரேஜும் ஃபுல்லா இருக்காது காலியா இருந்திருக்கும் ஆனா போக 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 நம்மளுடைய போட்டோஸ் வீடியோஸ் இது மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம ஃபுல் பண்றதால நம்மளுடைய போன் வந்து ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்றது அதாவது இந்த ப்ரொசஸர் எப்படி வேலை செய்யுது சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா போன்ல இருக்கிற ப்ரொசஸர் ஒரு புக் மாதிரி வேலை செய்யுது அதாவது இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்ல வந்து ஒரே ஒரு பேஜ்ல மட்டும் எழுதி இருந்தா ஈஸியா நம்மளால படிச்சிட முடியும் ஆனா எல்லா பேஜ்லயும் புக் ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை தேடி தேடி நம்ம படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இல்லைங்களா இதே மெத்தட்ல தான் வந்து இந்த ப்ரொசஸர் வேலை செய்யுது நம்ம மொபைல்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் எவ்வளவு அதிகரிக்குதோ அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ரொசஸருடைய தேடும் வேலை வந்து அதிகரிக்குது அதனால தான் போன் ஸ்லோ வரதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா முதல்ல எங்க செட்டிங்ஸ்க்கு போயிங்க செட்டிங்ஸ்ல என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ஒரு ஒரு போன்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்க வந்து இங்க ஸ்டோரேஜ்க்கு வந்துங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டோரேஜ்க்கு வந்துட்டோம் ஸ்டோரேஜ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்பேஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு போன்ல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன் நீங்க ஆனா இந்த மெத்தட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு முறை பாத்துக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா வந்துரும் இப்ப வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்பேஸ் சொல்லிட்டு இருக்குது இந்த ஃப்ரீ ஆஃப் ஸ்பேஸ் மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இப்ப அன்வான்டட் ஆப் இல்லாட்டா இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்குது இங்க இருந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிடும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஆப் நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா இங்க போட்டோஸ் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த போட்டோஸ் மேல இல்லாட்டா எது மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளியர் கேஷ் சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கிளியர் கேஷ் வந்து இப்படி கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ எம்பி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நிறைய இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைட் ரூம் இருக்குது இதுல வந்து இப்ப முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் செவன்டி செவன் கேபி வந்து இங்க கேஷ் இருக்குது இந்த கேஷ் கிளியர் பண்ணுங்க
சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த இது மேல கிளிக் பண்ணீங்க இப்ப கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா இங்க நிறைய அப்டேட் ஆப்ஸ் அப்டேட் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு காமிக்குது பாத்தீங்களா இதுல எல்லாத்தையும் நீங்க அப்டேட் பண்ணிடாதீங்க எது ஜாஸ்தி யூஸ் பண்றீங்களோ அதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணீங்க உதாரணத்துக்கு இது மாதிரி ட்விட்டர் இருக்குது இல்லட்டா வந்து பேஸ்புக் இருக்குது இது மாதிரி நீங்க ஜாஸ்தி எதை யூஸ் பண்றீங்களோ அதை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஆனா அப்டேட் பண்ணும்போது நான் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லிறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய போன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கி இருப்பீங்க அந்த நேரத்துல வந்து அந்த ப்ரொசஸர் அந்த ரேம் ஏத்த மாதிரி இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இந்த வருஷம் வருஷம் போனுடைய கெபாசிட்டி அதுக்கு அப்புறம் ரேம் அதுக்கு அப்புறம் ப்ரொசஸர் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆவாவ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த ஆப்ஸும் டெவலப் ஆகும் அந்த புதிய போனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆப்ஸ் டெவலப் ஆகும் போது இப்ப நம்ம கிட்ட பழைய போன் இருக்குது பாத்தீங்களா அதுல நீங்க அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய போன் வந்து ஸ்லோ வரதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்றது அதனால முடிஞ்ச அளவு எல்லா ஆப்பையும் வந்து நீங்க அப்டேட் சொல்லிட்டு கொடுக்காம உங்களுக்கு தேவையான ஆப்பை மட்டும் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க மீதி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அப்டேட்டே கொடுக்காம அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க இது மாதிரி அப்டேட் பண்ணலனா ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது அத என்ன சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணினே இருப்பாங்க நமக்கு அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் வந்து கிடைக்காது அது செக்யூரா நம்மளுடைய போன் வச்சிருக்கிறதுக்கான அப்டேட் கிடைக்காது இருந்தாலும் போன் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் இதுல உணர்வு விஷயம் சொல்லிறேன் இப்ப உங்ககிட்ட ஆப் இருக்குது அந்த ஆப் வந்து டூ ஜிபி த்ரீ ஜிபி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் அப்ப என்ன பண்றீங்க அந்த ஆப் நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க திருப்பி டூ ஜிபி வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப் உங்களுக்கு வேணும் ஆனா இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணாம டெம்பரரி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேம் இருக்குது இந்த கேம் டூ ஜிபி இருக்குது இது வந்து நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணா திருப்பி டூ ஜிபி டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்றோம்னா செட்டிங்ஸ் போயிங்க செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு ஆப் அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது மேல கிளிக் பண்ணுங்க ஆப் அண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து இங்க ஆப் இன்ஃபார்ம் மேல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து எல்லா ஆப்பும் வந்து இங்க காமிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து இந்த கேம் வந்து டூ ஜிபி இருக்குது பாத்தீங்களா அது மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க போர் ஸ்டாப் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க இது மாதிரி நீங்க போர் ஸ்டாப் சொல்லிட்டு கொடுக்கறதால உங்களுடைய போன் வந்து ஸ்பீடா இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குன்றது அதாவது இந்த ஆப் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல எங்கேயுமே ரன் ஆகாது ஸ்டாப் ஆயிட்டு இருந்திருக்கும் இது மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணாத ஆப் எல்லாம் வந்து இங்க போர் ஸ்டாப் சொல்லிட்டு கொடுத்து இது மாதிரி ஓகே கொடுத்துங்க இதை நீங்க திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுனா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு முறை நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இது மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணாத ஆப்பை வந்து போர் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கீங்கன்னா கூட உங்களுடைய போன் வந்து ஸ்பீடா வரதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்ஸ் இப்ப வந்து உதாரணமா உங்களுடைய போன் வந்து பழைய போனா இருக்கும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த போன் வாங்கிருப்பீங்க அந்த நேரத்துல வந்து உங்களுடைய போன்ல ஸ்டோரேஜ் எவ்வளவு இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு போனுடைய ஸ்டோரேஜ் வந்து காலியா இருக்குது இப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க அபோட்டுக்கு போனுக்கு போயிட்டு அபோட் போன்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய போனுடைய ஆண்ட்ராய்டு வருஷன் வந்து இங்க காமிக்கும் இப்ப வந்து இங்க ஆண்ட்ராய்டு டென் சொல்லிட்டு காமிக்குது உங்களுக்கு எந்த வருஷம் சொல்லிட்டு பாத்துங்க பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா அது மேலேயே கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அப்டேட் சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட் வருஷன் பத்தி இருக்கும் அது மேல கிளிக் பண்ணிட்டு அப்டேட் சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க உங்களுடைய போன் வந்து அப்டேட் ஆயிடுச்சுனாலும் ஒரு சில நேரத்தில் உங்களுடைய போன் நல்லா ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்ல வேலை செய்யறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றது அது வந்து எப்பன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளேயே உங்களுடைய போன் நீங்க வாங்கி ஒரு வருஷம் கூட ஆகல அப்படின்னா இது மாதிரி அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா போன் ஸ்பீடா வேலை செய்யும் அதுவே நீங்க இந்த போனை வாங்கி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க அப்டேட் பண்ண போறீங்கன்னா அப்படி பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து இந்த ரீசெண்டா இருக்கிற போனுக்கோசரம் வந்து இந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க பழசா இருக்கிற போன்ல அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டோரேஜ் ரேம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய போன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லோ ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த ரீசன் நான் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய போன் பேட்டரி இப்ப நீங்க உங்களுடைய போன் வாங்கி ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுடைய பேட்டரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கும் அதாவது கெப்பாசிட்டி கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும் இதனால நீங்க போன் யூஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து போன் வந்து ஹீட் ஆகும் இந்த ஹீட் ஆகுறதுல என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொசஸரும் வந்து வேலை செய்யறத கம்மி பண்ணிக்கும் ஏன்னா பேட்டரி எவ்வளவு ஹீட்டா இருக்குது அந்த ஹீட்ல வந்து உங்களுடைய ப்ரொசஸர் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுனா ரொம்ப ஹீட்
உங்களுடைய ஃபோன் ஸ்க்ரீனை வந்து கிளீனாக வச்சுக்கோங்க பேக்ரவுண்டை வந்து பிளாக் கலரில் வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி வைக்கிறதால உங்களுடைய ஃபோன் வந்து எப்போதுமே ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்து நான் மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிங்க ஏன்னா அவங்களும் ஃபோன் வச்சு இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஃபோன் ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அவங்க ஸ்பீட் பண்ணிக்குவாங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் தங்களின் பொண்ணான நேரத்திற்கு நன்றி